എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഡിയംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ടു ഫ്ലൈ ഓഫ് ദ ഹാൻഡിൽ ടു ഫ്ലൈ ഓഫ് ദ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലോസ് വൺസ് ടെമ്പർ എന്നാണ് ടു ഫ്ലൈ ഓഫ് ദ ഹാൻഡിൽ ടു ലോസ് വൺ സ്റ്റെമ്പർ ഒരാൾക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്ന അയാളുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് ടു ഫ്ലൈ ഓഫ് ദ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഹൂക്ക് ഓർ ബൈ ക്രൂക്ക് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബൈ ഹൂക്ക് ഓർ ബൈ ക്രൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ എനി പോസിബിൾ മീൻസ് ആണ് എന്ത് വിധേനയും ഒരു കാര്യം നടത്തുക ന്യായമാണോ അന്യായമാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ഏത് വിധേനയും ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ബൈ ഹൂക്ക് ഓർ ബൈ ക്രൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എനി പോസിബിൾ മീൻസ് Read between the lines. Perceive or detect a hidden meaning. Varigal kedayil ullla inner meaning manisla akka. Oli chirikinna arthangal kandu pidikinna dhani yana. Read between the lines and varayinna. Perceive or detect a hidden meaning. A cock and bull story. Idhu murubadu thamanu shodhishu chundu. Unbelievable tale anna. A cock and bull story. An unbelievable tale. Kettu gada. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിനെ മറച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കള്ളക്കഥയെയാണ് കോക്ക് ആൻഡ് ബുൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻ ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിനിങ് വെരി ഹാർഡ് ഹെവി റെയിനെയാണ് ശക്തമായിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴയെയാണ് റെയിൻ ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ മത്സരം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോഗ് ഈറ്റ് ഡോഗ് അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് ഇതും ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്നാണ് അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒരു കുഴങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാകുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എ ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് ഉടനെ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് A fish out of water to be in an uncomfortable position. ഒരു മീനിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തിട്ടാൽ അതെന്താവും അതൊരു അൺകംഫർട്ടബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാകും അല്ലേ ഒരു ഇണക്കമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ബി ഇൻ ആൻഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി റെയർലി എന്നാണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ വെരി റെയർലി വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ Get into a difficult situation. Get into hot water എന്ന് പറഞ്ഞാൽ get into a difficult situation. ഒരു ഗൗരവമായ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് പെടുന്നതിനെയാണ് get into hot water എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ റിട്ടൺ ഓർ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോം എന്നാണ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇൻ റിട്ടൺ ഓർ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോം കടലാസിൽ എഴുതിയത് അതാണ് വൂൾഫിഷ് ഐ വൂൾഫിഷ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീഡ്നെസ് ആണ് ഗ്രീഡ്നെസ് വൂൾഫിൻ്റെ സ്വഭാവം ചെന്നായുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രീഡി നേച്ചറിനെയാണ് വൂൾഫിഷ് ഐ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരിഷ് പംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരിഷ് പംസ് ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് എ ബോൾട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് അൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ആണ് എ ബോൾട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് അൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എ ബോൾട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ് ഓർ 
ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡിസ്റെപ്യൂട്ടബിൾ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് സംതിങ് വിച്ച് കോസസ് ക്വാറൽ അതാണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് കലഹത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നിനെയാണ് ആപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് വിച്ച് കോസസ് ക്വാറൽ ബ്രേക്ക് ദ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബ്രേക്ക് ആൻഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ സൈലൻസ് മഞ്ഞൊരുക്കുക എന്തെങ്കിലും പിണക്കത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ദ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബ്രേക്ക് ആൻഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ സൈലൻസ് പിന്നെ ടു ഫ്ലൈ ഓഫ് ദ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചെയ്സ് എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോളിഷ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് എ വൈൽഡ് ഗൂസ് ചെയ്സ് എ ഫോളിഷ് അറ്റംപ്റ്റ് വൃഥാ പ്രയത്നത്തെയാണ് വൈൽഡ് ഗൂസ് ചെയ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ വിത്ത് ഓൾ അവർ പവർ നമ്മുടെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഓൾ അവർ പവർ കോസ്റ്റ് ദ എർത്ത് വെരി കോസ്റ്റ്ലി എർത്തിൻ്റെ അത്രയും കോസ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ അത്രയും വില വളരെയധികം വില വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ടേൺ ഡേ ഡെഫ് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ് റിഗാർഡഡ് എന്നാണ് ടേൺ ഡേ ഡെഫ് ഫിയർ നമ്മൾ അതിന് ചെവിക്കൊള്ളാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടേൺ ഡേ ഡെഫ് ഫിയർ ഡിസ് റിഗാർഡഡ് ഫോർട്ടി വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ഉച്ചയുറക്കത്തെയൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ മയക്കത്തെയാണ് ഫോർട്ടി വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ഫോർട്ടി വിങ്സ് ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് റിവീൽ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവീൽ എന്നാണ് പൂച്ചു പുറത്താകുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അതാണ് ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് റിവീൽ ഫാനിങ് ദ ഫ്ലെയിം ടു ഇൻറ്റൻസിഫൈ ദ ഇഷ്യൂ എരിതയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഒരു സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നതിനെയാണ് ഫാനിങ് ദ ഫ്ലെയിം ടു ഇൻറ്റൻസിഫൈ ദ ഇഷ്യൂ ടു കുക്ക് സംബഡീസ് ഗൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് സംബഡി ഫെയിൽസ് എന്നാണ് ടു കുക്ക് സംബഡീസ് ഗൂസ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് സംബഡി ഫെയിൽസ് പദ്ധതി പൊളിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അതാണ് ഡാർക്ക് ഹോൾസ് ഡാർക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് എബിലിറ്റീസ് ആർ ഹിഡൻ ഓർ അൺനോൺ ഒരാളുടെ കഴിവുകൾ എന്താണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് എ ഡാർക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാത കഴിവുകളോടു കൂടിയ ഒരു വ്യക്തി എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് എബിലിറ്റീസ് ആർ ഹിഡൻ ഓർ അൺനോൺ അതാണ് ഡാർക്ക് ഹോൾസ് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അണ്ടർ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ അണ്ടർ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ അണ്ടർ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ക്യാസിൽ ഇൻ ദ എയർ ക്യാസിൽ ഇൻ ദ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീംസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇംപോസിബിൾ ടു ഹാപ്പൻ ഒരിക്കലും നടക്കില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പകൽ കിനാവ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ആകാശക്കോട്ട കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ക്യാസിൽ ഇൻ ദ എയർ പാർ എക്സലൻസ് പാർ എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബവ് ഓൾ എന്നാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും മികച്ചത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് പാർ എക്സലൻസ് എബവ് ഓൾ ഡോഗ്സ് ലൈഫ് ഡോഗ്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മിസറബിൾ ലൈഫാണ് ഒരുപാട് ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് ഡോഗ്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസറബിൾ ലൈഫ് എ ബിറ്റർ പിൽ ടു സ്വാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി അൺപ്ലസൻ ബട്ട് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് എ ബിറ്റർ പിൽ ടു സ്വാലോ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു അപ്രിയമായ യാഥാർത്ഥ്യതയാണ് എ ബിറ്റർ പിൽ ടു സ്വാലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി അൺപ്ലസൻ ബട്ട് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് നമുക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് എ ബിറ്റർ പിൽ ടു സ്വാലോ അറ്റ് വൺസ് അറ്റ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻലി പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഹോട്ട് അണ്ടർ ദ കോളർ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് അണ്ടർ ദ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗ്രി വളരെയധികം ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കുപിതനായ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഹോട്ട് അണ്ടർ ദ കോളർ ആംഗ്രി ടു ഷോ
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയാതെ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് ബീറ്റ് അബൌട്ട് ദ ബുഷ് സ്പീക്ക് ഇൻ അറൌണ്ട് അബൌട്ട് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കിലസ് ഹീൽ അക്കിലസ് ഹീൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീക്ക്നസ് ആണ് അക്കിലസ് ഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൗർബല്യം വീക്ക്നസ് ആണ് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിലെയും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലെയും ഏറ്റവും നല്ലതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ക്രോക്കഡൈൽ ടിയേഴ്സ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് സോറോ ദാറ്റ് ആർ ഇൻസെൻസിയർ മുതലക്കണ്ണീർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദുഃഖമില്ലാതെ വെറുതെ ദുഃഖം അഭിനയിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രോക്കഡൈൽ ടിയേഴ്സ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് സോറോ ദാറ്റ് ആർ ഇൻസെൻസിയർ കീപ് ആൻഡ് ഐയോൺ കീപ് ആൻഡ് ഐയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് കീപ് ആൻഡ് ഐയോൺ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഓഫൺ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് വെരി ഓഫൺ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഡിയംസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത